这件事真不是我干的，肯定是有人在陷害我。那个 U 盘，那个 U 盘是我亲手从于天天手里接过来的。你说于天天总不能自己害自己吧？不管是不是你，这件事情你都必须解决，无论是为了酒店还是为了你自己。你不是一直号称自己有多聪明吗？怎么了？这么点小伎俩，就把你给难住了？不是你的错，是谁的错？我曾经的马总。你这个理论，简直流氓的我无法反驳。夏雨欣，我想可能都不需要两个月吧。现在才短短的两个星期都没到，看来这个赌啊，我赢定了。你，我算是明白，我就是传说中的背锅侠。周先生你好，我们已经你们这位新来的马总可真是个大忙人啊！我这个小小的供应商，他是不会放在眼里、啊。周先生您误会了，我们马总现在在您太太。我太太，你们竟然肯定不会把我太太放在眼里。我确实没想到我太太会在这里受到欺负。周先生，我看您是误会了。以你们 GR 现在的状况，我觉得是最适合收购。我作为供应商，应该早点做好准备，提前抽身。我太太呢？请跟我来。怎么样？再赶紧找个地方投简历吧。这么严重？早知道他刁难我的时候，我就不跟他计较了。早就听说周宇是个宠妻狂魔，这也真是，简直是要把酒店给炸了。没想到于婷婷捡了这么一个宝贝，难以置信。婷婷，老公，哎呦，你来了，我给你准备了你最喜欢吃的水果。哎，好，嗯，就你最贴心了。甜甜在这受了欺负，马总，你信不信？我明天就可以让吉儿大换血。周先生，我们其实并没有。我想，我们和吉儿的合作需要慎重的考虑一下。哦，我累了，你也累了吧？那，咱们赶快休息。马总，我们需要休息一下。不行，我得去找刘冰谈谈。你等等，马总，你没看出来吗？周宇就是一个可以把于天天宠上天的人，要不然于天天也不会在酒店这么嚣张。我们要解决周宇，首先要解决于天天。我倒想知道，这个于天天到底想干什么。我当然知道要先解决于甜甜了。你放心吧，这件事情交给我。我夏雨欣都这么多年没有受过这种气了，他们两个人一定有问题。话是这么说没错，可是你觉得你这样去找他就能问出个答案吗？那也不能这么坐以待毙。但是我们现在别但是了，孤寒无涯，回头说。什么是你啊？明明就是周宇，姐，开车吗？开什么开啊？我还没吃完呢。人前不让吃饱，人后还不让吃饱，有没有人性？你吃，你吃，你吃。嗯，给马凯拨个电话。给，我有手嘛。
。刘总，没少喝吗？怎么了？是不是有什么难处？我知道，你早晚都会来找我。做这一切，不就为了报复我吗？对吧？不错，还不算笨。刘总，你现在不能没有这份工作吧？就像当年的我，也不能没有这份工作一样。说什么呀？我我怎么听不懂啊？你听不懂，真是好笑。之前所有被你欺负、利用又丢开的女人，她们选择带着你的秘密离开这里。而我，却选择带着你的秘密回来了。你万万没想到吧？于甜甜，我我就纳闷，我当初为什么要放过你？是啊，斩草不除根，春风吹又生。你不要以为在这家有人罩着你，我就拿你没有办法。我知道那个人是谁，不过现在已经不重要，你知道吗？这些年我为你可谓是煞费苦心啊。怎么样？股票跌得够多，够惨。你怎么知道？可是我觉得还不够惨。你到底要怎么样才放过我？放心，牵扯到我老公的利益关系，我是不会拆穿你们的。不过，我会像你当年折磨我一样，来折磨你。你到底要怎么做？道歉啊！跪下来求我，就像我当年一样。让我跪下来求你，让我跟你道歉，你妄想吧你！那咱们就走着瞧。没了这份工作，我就看看你拿什么拯救你赔惨了的股市呢？贱人，你就是个贱人！哇，我发现你真是神了呀！干嘛，夏雨晴？对不起，我发现你简直是神了。我说你这脑子是不是被外星人入侵了？需要我带你去看看吗？夏雨晴啊，要是按照你这种说法的话，杨林应该明天就会接到你的葬礼请柬。哼，葬礼要什么请柬？说的那么恐怖，你真的一点女人味都没有，你很难嫁出去了。你少跟我贫，什么事？你看，按这两个人的仇怨来讲，明天一定是一场血雨腥风。我们能做的呢，就是缩小作战范围。然后呢？于甜甜肯定是想搞一场大的，我们也不能坐以待毙。把我叫到刘斌办公室，不是为了请我喝杯咖啡吧？咱们俩的矛盾，应该是可以解决得了的。再说了，我也不是背后使坏的小人，咱们俩有仇报仇，不要伤及无辜。这不，我给你找了个安全的地方。你知道的，我是不怕把事情闹大的。我虽然不知道内幕，但是以你现在的身份。不适合把事情闹大，更何况周先生都还在酒店里。你以为我会怕吗？我是在为你着想。当事人随后就到。哎呀，谁来我办公室？哼，周太。老总，你也在这儿。嗯、呃，那个，那你们先忙，我还有点事，我先出去了。既然来了。
就把话说清楚再走。你也不想在大堂里下跪吧？别听，别听，这是你们的私事，我们无权过问。走吧。不是马导，夏雨晴。我们真的不管，这是人家的私人恩怨，咱们为什么要管？既然是私事，偷听可不光彩。我明白了，于铁铁，你闹够了没有？你要干什么啊？我求你了，行吗？我做错行吗？我求你放过我，行不行？你在说什么呀？我听不见。是我错了，我求你放过我，我求求你，我求求你，求你大人有大量，行吗？可是我不是什么大人，我是个女人。你到底要怎么样？不怎么样呀。只是没有得到我想要的快感而已，所以我反悔了。要不，我们请个警察来，做个笔录，来好好讲一讲当年那些被你被迫潜规则公关的经历呀、啊。于铁铁，我告诉你，别欺人太甚啊！欺人太甚，好好笑。没想到我于甜甜，有一天会被你刘斌说欺人太甚。玉甜，你干嘛？你给谁打电话？玉甜甜，你不是说偷听别人事不光彩吗？那你在这儿。我偷听了吗？我这是在帮他做见证。玉甜甜，报告。这不是赵总吗？没想到您还在这儿呢。周太太，您现在是飞上枝头变凤凰了，怎么？就这么对待老同事的？那您问问刘斌，刘经理是怎么对待同事的？酒店内部的事情，我们酒店自然会处理，还请周太太高抬贵手。好吧，大家都在，那今天就当着大家的面把话说清楚。于甜甜。凡事点头为止。你不要忘了，当年你屡次偷窃酒店和客人的钱财，我是念在你要为你妈妈治病的份上，没有报警。
，我必须要先弄清楚原因。如果刘斌真的做了有损酒店的事情，我不会让他留在酒店的。可是刘斌这么低声下气，一定有他的原因。嗯，所以，我必须要先找于甜甜谈一谈。周太太要走了，还留下来干什么？让你们在我酒里下药吗？没下药。算了，不用解释。我坐酒店受气整客人的时候，大哥你还不知道在干什么呢。周太太，您能否告诉我们到底发生了什么？如果真的是我们酒店的责任，我一定会让刘斌走的。其实。他走不走跟我有什么关系？只是想想，我对芝儿是有感情的，毕竟当初我把他当做家一样。马总，你别怪我没有提醒你，无论出于怎样的原因留下刘斌，都是养虎为患。所以我们才要知道发生了什么。事情到了今天这一步。我也不怕告诉你们当年的事情。先回来，我们就离开。恐怕这一次，是我最后一次回 JR 了。周太太，我能否问您一句？您到底是看上了钱，还是看上了人啊？很多事情，包括爱情，就和这酒店一样。你永远不知道，他对你意味了什么。像这样的事情，我一定不会让他再次在这样发生的。马总，你好可爱。马总，我不想打击你，但是我知道，这是不可能的。马总，你知道吗？在这家酒店里。就是要有人不断被牺牲，也要有人踩着别人的尸体往上爬。不管你做到什么职位，你又是谁，都改变不了这样的生存法则。
。我明白，但是我也是女人，我只是希望能够尽我所能。马总，酒店的无奈，可不仅仅只有这种事。你们知道吗？在 JR 一直有一个传闻，曾经有一名女。说明你一直没有原谅他，还有赵清风，是吧？嗯，叔叔您多想了，不是这样的。你不用否认，作为商人有心计是对的。叔叔的意思，是在给刘斌求情吗？啊，不不不，刘斌这次是太狼狈了，他的行为已经有损酒店形象，他必须走。谢谢叔叔理解。可是刘斌呢？这毕竟是个人行为。虽然当年赵总处理不当，留下了刘斌，但是……我明白的，这件事情跟赵总没什么关系。嗯，我本来是不过问酒店的是非的，不过这件事我要啰嗦两句。现在酒店呢，正处于特殊时期，不适合有太大的人事变动，尤其是像赵总这样的酒店骨干。你明白我的意思吧？嗯，我明白的，叔叔。而且这件事情真的要特别感谢您，是您帮我说服了周宇。我那只是走了个过场。我听说你约了银行行长吃饭。嗯嗯，非常好。我果然没有看错你。谢谢叔叔，这件事情我一定会尽力的。加油，机会总是留给有准备的人。我走了。嗯，我送送您。没时间想。哎，西来见你可真不容易啊！啊，这楼下的他们跟我讲，如果没有预约的话，就不让我上了。还好认识我的人有几个，刷点成功。真真，我来这里是为了管理酒店，不是来玩的。现在酒店情况不是特别好
，我能不能麻烦你在泰国折腾我就算了，来中国了，稍微跟我保持一点点安全距离，可以吗？好啊。就我呢，大概就住在你隔壁的房间。不是陆晨晨，你到底想要干什么呀？离你近一点呀、啊，这样你好保护啊！这二十四小时的记者都盯着我拍，我很没有安全感的。好好，陆真真，咱们言归正传，你住在这里可以，但咱们必须要约法三章。说来听听吧。第一，不准进入我房间；第二，上班期间不准跟我说话；第三，也是最重要的一点。不许给我惹是生非、招惹麻烦，把记者给我引来，听到没有？这引来记者不好吗？哎，据我了解，你现在这个酒店情况可不太好啊。这引来点记者，增加点曝光度，多好啊！我不需要用招黑来给我的酒店增加曝光度。好吧，好吧，还有吗？还有。哎，我只是跟你客气一下啊。可是我不用跟你客气啊，过一段时间。你要为我的酒店代言？什么？可爱，咱俩才多久没见啊？你现在怎么变成这么唯利是图的商人了？哎，我可是你好姐妹啊！你怎么还能利用我呢？好姐妹？啊，对，在你抢走我男朋友之前呢，我们确实是好姐妹。不过现在要说我们之间非得有什么关系的话，我觉得还必须得用利益来维持一下了吧。不然的话，恐怕我是真的没有办法跟抢走闺蜜男朋友的人做朋友。怎么样，干不干？哟，你那么记仇啊？你好吧，好吧，你呢，说了四个条件，我只有一个条件，公平吧？说，我现在还没想好呢。嗯，不过呢，你得让我开心点。你还记不记得我跟你说的那份神秘大礼啊？这我要高兴呢，我就给你看；要是我不高兴啊，我也不想要知道。你可别把话说得太绝了，我敢保证，我这份神秘大礼啊，大到让你无法拒绝。马总，咱们这是要去哪儿啊？开房啊。叫也不用找了。你知道他去哪儿了？当然了，我的眼线都告诉我了。你的可爱呢，带着他的小可爱出去兜风。不对啊，最新情报。
你的可爱带着他的小可爱去 W M 酒店开房了？不可能！这有什么不可能的呀？这大家都是成年人了，难道你以为可爱会为你守身如玉啊？你反正信不信由你。那不过我得警告你啊，你违约了，你是怎么答应我的呀？没有我的允许就不能随便来见可爱。要是还有下次的话，我就让你，不对，我就让可爱付出代价。看你还敢不敢挑战我！那个房间发生过很多诡异的事情，住进去的每一个人都会被恶鬼驱逐。我听说有个女人死在里面，她会想方设法的让每一个住进去的人都会让她离开，因为她一直活在那里。所以那个房间至今为止都是禁止对外开放的。严烈，你说的是真的吗？我跟你开玩笑嘛。哎，苏荷。明天晚上你是不是去那个龙层服务啊？别说，别害怕，别害怕啊！实在不行，我陪你去啊。哎，吓死我了你！你明天晚上是不是也要陪我去啊？晚上好，先生，这是您的房卡，祝您入住愉快。谢谢。啊！啊！啊！啊！啊！不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不揍你干啥？揍你！我的小小胳膊！怎么了？就这么两下就不行了？马总，马总，你要真想揍我，你干嘛非得来这个酒店？在咱们酒店也可以揍啊！这不是你常说的吗？知己知彼。再说了，我也要知道我助理是不是一个绣花枕头啊？马总，你说你一个女孩子家乡啊？你得跟男生保持点安全距离，这是一点防范意识都没有。我保持了呀，喏。再说了，我这是信任你的表现。你好像是个有故事的人物。就算我有故事，咱俩也没到可以说故事的时候。切，真小气！故事谁没有啊？马总，你说你跟陆真真，你们俩是闺蜜？啊，对对对对对对，对不起，那个我我我不知道你男朋友，不是不是。陆真真，她曾经确实是我最好的闺蜜，可以说，是我悲哀童年里唯一的朋友。天知道他对我有多重要，我真的愿意把我的一切
一切都跟他分享。可是我没想到，他想要分享的，却是我生命中另外一个同样重要的人——我的男朋友。马总，你、你、你别这样。我、我这个人最不会的就是哄女孩开心。那个，你、你。这个时候我应该干嘛呀？要是杨丽在就好了。等等，孙倩给我总结的那些偶像剧里，都是怎么做的来着？对了对了，摸头杀、额头杀、壁咚杀，什么来着？不管了不管了，拼了拼了！马总，那个我我我不不是故意的，你听我说，哎，不是马总，你听我说，马总。夏雨荨，不是我说你啊，你脑子里一天到晚想什么呢？赶紧把衣服给我穿起来。装得很聪明，虽然心灵有些感应，也放弃。忽然我变得担心，留下匆忙的脚印，半辈子孤独的旅行，却碰到。不是都已经解决了吗？怎么不还是愁眉苦脸的？现在不是应该庆祝一下吗？问你个私人问题啊，你有没有那种特别舍不得又不得不放下的人啊？嗯、放下并不代表着忘记，而且美好的回忆都是属于你的。反正这人。得往前看。是啊，人活着就要向前看。袁斌，没有了你的保护，你是不是也会希望看到更加勇敢、更加自信的我？周总。感谢您对我们家的支持和信任。马总不必谢我，要谢就谢我太太吧。你看你干嘛一直板着脸？你都给马总吓坏了。对对对，我太太一直让我跟你道歉，说那天我太没风度了。没关系，我们都能理解的。您是担心太太吗？啊，对了，周先生，我能否和您太太单独聊两句？